മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് എൻഡ് സപ്പോർട്ട്സ് ഫിക്സ്ഡ് ആവുന്ന കേസ് എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യും എന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിന്റെ ഒരു എൻഡ് ഫിക്സ്ഡും മറ്റേ എൻഡ് ഹിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ റോളർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബീമിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീമാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എ ബി സ്പാനിൽ ഒരു ട്വന്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്വന്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി സി സ്പാനിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് ദ സെന്റർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എ ബി സ്പാനിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ബി സി സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് എനോഷ്യ ഫോർ എ ബി സ്പാൻ ഇസ് ടു ഐ ആൻഡ് ഫോർ ബി സി ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഐ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ്സ് നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്താണ് എല്ലാ എൻസും എ ബി സി എല്ലാം ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ലോഡ് കാരണം എന്താണ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ്സ് വരിക എന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി എം എഫ് എ ബി നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി എം എഫ് ബി എ നെക്സ്റ്റ് എം എഫ് ബി സി നെക്സ്റ്റ് എം എഫ് സി ബി ഇങ്ങനെ നാല് വാല്യൂസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ എം എഫ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഡി എൽ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആയിരിക്കും എം എഫ് ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആയിരിക്കും ഡബ്ല്യു വാല്യൂ ട്വന്റി ആണ് എല്ലിന്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണ് സോ മൈനസ് ട്വന്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്ത മൈനസ് വൺ നോട്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് എം എഫ് ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് വൺ നോട്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് എം എഫ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ ഒരു സ്പാൻ ആണ് അപ്പോൾ സെന്റർ ലോഡിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഫോർ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഫോർ എം എഫ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും എം എഫ് സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബ്ല്യുടെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി ആണ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് സോ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ മൈനസ് തേർട്ടി ആയിരിക്കും ഇനി എം എഫ് സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും തേർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൻ മീറ്റർ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ്സ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ജോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ജോയിന്റിലാണ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക അതായത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ജോയിന്റ്സിലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ നമ്മൾ എല്ലാ ജോയിന്റും എടുക്കേണ്ട ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിന്റ്സ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി സോ എ ബി സി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ജോയിന്റ് ചെയ്താണ് ബി ആണ് ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് ബി എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതുന്നു ബി ജോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് വരിക ബി എയും വരും അതേപോലെ ബി സിയും വരും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റിഫ്നസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റിഫ്നസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ജോയിന്റ് സ്റ്റിഫ്നസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ബി എന്ന ജോയിന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു മെമ്പേഴ്സ് ബി എ അതേപോലെ ബി സി ആണ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിഫ്നസ് ആണ് വേണ്ടത് ബി എ മെമ്പറിന്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതേപോലെ ബി സി മെമ്പറിന്റെ ഇപ്പൊ ബി എ മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാ ബി എ ഇതാണ് ബി എ മെമ്പർ ബി എ മെമ്പറിന്റെ ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പ
a member which is having a far end as hinge support okay so eppol ormikya fixed end allengil nammude far end or member eduthu kanja adinde far end fixed allengil continuous aanengil stiffness inde value 4ei by l aayikana any far end hinge allengil roller aanengil 3ei by l aayikana appo ba member eduthu kanja ba endu parna fixed aayidond 4ei by l aanu ini bc member eduthu kanja c aanu far end appo bc il c far end endanu ivide support roller aanu support അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട വാല്യൂ സ്റ്റിഫ്നസിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ത്രീ ഇ ഐ ബൈ എൽ ആണ് സോ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ ഇ ഐ ബൈ എൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ ഇ ഐ ബൈ എൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലിന്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് നോക്കിയാൽ മതി ബി എയുടെ സ്പാനിന്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ബി സിയുടെ സ്പാൻ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് പിന്നെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇവിടെ ടു ഐ ആണ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഐ ആണ് സോ അതും കൂടി ഒരു വ്യത്യാസം വരും So, 4e into 2i സോ ഫോർ ഇ ഇൻറ്റു ടു ഐ ബൈ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ഇവിടെ ത്രീ ഇ ഐ കാരണം ഐ തന്നെയാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇൻഷ്യ ടു ഐ ത്രീ ഐ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം ത്രീ ഇ ഐ ബൈ എൽ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇ ഐ ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്ത ഇ ഐ തന്നെയാണ് വാല്യൂ വരിക ത്രീ ബൈ ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇ ഐ എന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റിഫ്നസ് ഫോർ ദ മെമ്പേഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഈ മെമ്പേഴ്സ് കാരണം നമ്മുടെ ജോയിന്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ജോയിന്റ് സ്റ്റിഫ്നസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ജോയിന്റ് സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എ പ്ലസ് ബി സിയിൽ വരുന്ന സ്റ്റിഫ്നസ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഇ ഐ പ്ലസ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇ ഐ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇ ഐ ആണ് കിട്ടുക ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ബിലോ സിഗ്മ കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ കെ ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ ആണ് കിട്ടുക അതേപോലെ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ഫോർ ടു നയൻ ആണ് കിട്ടുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ദ ജോയിന്റ് ബി വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് മെമ്പേഴ്സ് ആസ് ബി എ ആൻഡ് ബി സി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ സപ്പോർട്ട്സും എഴുതുക എ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ബി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് സി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് എഴുതുന്നു ജോയിന്റിൽ ഏതാണോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ജോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ചെറിയൊരു ബോക്സിലാക്കി എഴുതുന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓവർ ഹിയർ ബി എയുടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുതുക ബി സി വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ്സിന്റെ വാല്യൂസ് എഴുതണം ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ്സിന്റെ വാല്യൂ എ ബി എം എഫ് എ ബി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മൈനസ് വൺ നോട്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് എം എഫ് ബി എ കിട്ടിയേക്കുന്ന വൺ നോട്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് എം എഫ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൈനസ് തേർട്ടി എം എഫ് സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് തേർട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എഴുതിയേക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ലൈൻ എന്താണ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഈ ഒരു ബീമില് ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ബി സപ്പോർട്ട് അല്ല സി സപ്പോർട്ട് എന്റെ സപ്പോർട്ട് ആണല്ലോ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് സീന് അല്ലെങ്കിൽ സീക്ക് മൊമെന്റ്സ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കെപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ സി സപ്പോർട്ട് ഹിൻ റോളർ ആണ് അപ്പം ഒരു സപ്പോർട്ട് റോളർ അല്ലെങ്കിൽ ഹിഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് മൊമെന്റ് എടുക്കാനുള്ള കെപ്പാസിറ്റിയേ ഇല്ല മൊമെന്റ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ പോലും അവിടെയുള്ള ഫൈനൽ മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കണല്ലോ അത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ സോ നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ബീം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് ഇവിടെ എം സി ബി വാല്യൂ തേർട്ടി ആണ് തേർട്ടി വരാൻ പാടുണ്ടോ അവിടെ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ മൊമെന്റ് വരാൻ പാടില്ല അതൊരു അൺബാലൻസ്ഡ് മൊമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ജോയിന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതായത് അൺബാലൻസ്ഡ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു പി
അപ്പൊ ഓർമ്മിക്ക എം എഫ് എം എഫ് സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ തേർട്ടി ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് എം സി ബിനെ സീറോ ആക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എന്താണ് അൺബാലൻസ്ഡ് മൊമെന്റ് ഉള്ളത് ആ മൊമെന്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു തേർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി വന്നാൽ നമുക്കറിയാം അത് ബാലൻസ് ആയി എന്ന് അറിയാം ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള അൺബാലൻസ്ഡ് മൊമെന്റ് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൊമെന്റ് മൈനസ് തേർട്ടി എന്നൊരു മൊമെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ബി ഫാർ എൻഡിൽ ഒരു മൊമെന്റ് ഡെവലപ്പ് ആകുമല്ലോ ആ മൊമെന്റിനല്ലേ നമ്മൾ ക്യാരി ഓവർ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് എം സി ബിയിലെ വാല്യൂ ആണ് മൈനസ് തേർട്ടി അതായത് എപ്ലൈഡ് നമ്മൾ ഒരു മൊമെന്റ് കൊടുത്തു അവിടെ സീറോ എം സി ബി വാല്യൂ സീറോ ആവ ആണ് ആവേണ്ടത് അപ്പൊ അത് സീറോ ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു മൊമെന്റ് കൊടുത്തേക്കുവാണ് മൈനസ് തേർട്ടി ഈ ഒരു മൊമെന്റ് മെമ്പറിലുള്ള മൊമെന്റ് കാരണം അതിന്റെ ഫാർ എൻഡിൽ ഒരു മൊമെന്റ് ഇൻഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് ആ മൊമെന്റ് ആണ് എന്ത് ക്യാരി ഓവർ മൊമെന്റ് ആ മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ മൊമെന്റ് എന്താണോ ഈ മൊമെന്റിന്റെ പകുതി മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അതായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന മൊമെന്റിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് സി ബി മൊമെന്റ് എന്താണോ അതിൽ കിട്ടിയേക്കുന്ന മൊമെന്റ് നമ്മളെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന മൊമെന്റ് എന്താണോ അതിന്റെ പകുതി മൊമെന്റിന്റെ ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ എം ബി സിയിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ആവുന്നത് മൈനസ് തേർട്ടിയുടെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുക മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വരിക അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരി ഓവർ മൊമെന്റ് എന്തായി മാറി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി മാറി ഓക്കെ സോ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി മാറി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജോയിന്റ് ബീനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ജോയിന്റ് ബീനെ എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അവിടെയുള്ള അൺബാലൻസ്ഡ് മൊമെന്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അൺബാലൻസ്ഡ് മൊമെന്റ് ഇപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും ജോയിന്റ് ബിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ വൺ നോട്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഉണ്ട് മൈനസ് തേർട്ടി ഉണ്ട് പിന്നെ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള അൺബാലൻസ്ഡ് മൊമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ നോട്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ മൈ പ്ലസ് മൈനസ് തേർട്ടി പ്ലസ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് മൊമെന്റ് ആണ് ബി ജോയിന്റിൽ വരുന്നത് ഈ അൺബാലൻസ്ഡ് മൊമെന്റിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ബാലൻസ്ഡ് മൊമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ മൊമെന്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് ആയ ബി എയിലേക്കും അതേപോലെ ബി സിയിലേക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ വൺ നോട്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അൺബാലൻസ്ഡ് മൊമെന്റ് ഫോർ ജോയിന്റ് ബി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ മൊമെന്റ് നമ്മൾ അതിന്റെ മെമ്പേഴ്സിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന മൊമെന്റ് ആണ് അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു വൺ ആണ് അതേപോലെ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് ഫോർ ടു നയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് കിട്ടും ഈ അൺബാലൻസ്ഡ് മൊമെന്റ് പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആയിരിക്കും വരിക ആ നെഗറ്റീവ് മൊമെന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂസും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആ രണ്ട് വാല്യൂസും കിട്ടി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സംഭവം എന്താ ജോയിന്റ് ബി ബാലൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ജോയിന്റ് ബി ബാലൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന മൊമെന്റ് ഈ ഒരു മൊമെന്റ് അതായത് ബി എ മൊമെന്റ് മെമ്പറിൽ ഒരു മൊമെന്റ് ഡെവലപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാ
എം എ ബി വാല്യൂ എന്താണ് മൈനസ് വൺ നോട്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇതാണ് എം എ ബിയുടെ മൊമെന്റ് ഫൈനൽ മൊമെന്റ് വാല്യൂ ഇനി കമ്മിങ് ടു എം ബി എ എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുക വൺ നോട്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു വൺ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി എം ബി സി മൊമെന്റ് ഫോർ ബി സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് തേർട്ടി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് സെവൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് കിട്ടും ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും അപ്പം നമുക്കറിയാം എം സി ബി മൊമെന്റ് എന്താണ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഫൈനൽ മൊമെന്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ സീറോ തന്നെയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇവിടെ എം ബി എയുടെ വാല്യൂ അതേപോലെ എം ബി സിയുടെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം സെവൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് സെവൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സ് ഇപ്പോൾ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് അഥവാ ഈ രണ്ട് സ്പാനിന് പകരം കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും ഐട്രേഷൻസ് വന്നേനെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് ഒരു ക്യാരി ഓവർ മൊമെന്റ് വന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഐട്രേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ബാലൻസ് ചെയ്ത കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഐട്രേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഇനി ഇതേപോലെയുള്ള ഇതേ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു ഓവർഹാങ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത് സോൾ